Hân hoan chào mừng các em đến với chương trình siêu trí nhớ học đường Cô tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai Hôm nay cô sẽ đồng hành với các em trong bài tập làm văn Viết thư Trong bài học ngày hôm nay Cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu Mục đích viết thư Và cách trình bày một bức thư Gồm 3 phần Và nội dung chính của từng phần Bây giờ cô và các em cùng nhau bước vào bài mới nhé Đây là bài viết thư Thư thăm bạn của bạn Quách Tuấn Lương mà chúng ta đã được học Các em hãy đọc thầm lại một lần nữa Và cho cô biết Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? À, bạn Lương viết thư cho bạn Hồng Để chia buồn cùng Hồng Vì gia đình bạn ấy vừa bị chật lộn gây đau thương mất mát lớn Vậy ngoài việc viết thư để chia buồn Thì người ta còn viết thư để làm gì nữa các em biết không? Ngoài việc viết thư để chia buồn thì người ta viết thư để thăm hỏi này, thông báo tin tức cần thiết cho nhau, hoặc là viết thư để trao đổi ý kiến, chia vui, chia buồn, hay là viết thư để bày tỏ tình cảm với nhau. Đấy chính là mục đích viết thư. Như vậy, khi viết thư thì ta phải xác định được mục đích viết thư là gì? Mục đích viết thư có thể là thăm hỏi, thông báo tin tức cho nhau, trao đổi ý kiến, chia vui, chia buồn, Bày tỏ tình cảm với nhau Với mục đích này Thì một bức thư cần phải có những nội dung nào các em? À thứ nhất Để thực hiện mục đích trên Một bức thư cần có những nội dung sau Đó là lý do và mục đích viết thư Thứ hai là thăm hỏi tình hình của người nhận thư Tiếp theo là thông báo tình hình của người viết thư Và cuối cùng là nêu ý kiến cần trao đổi Hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư đó chính là nội dung chính của một bức thư. Bây giờ các em quan sát cho cô phần đầu và phần cuối của bài thư thăm bạn. Và cho cô biết phần đầu gồm những nội dung nào và phần cuối bức thư gồm nội dung nào. Như vậy phần đầu bức thư gồm có địa điểm, thời gian viết thư, lời thưa gửi. Còn phần cuối của bức thư sẽ gồm lời chúc. Lời hứa hẹn và ký tên Như vậy một bức thư phải bao gồm 3 phần Thứ nhất là phần đầu thư Ta phải biết được địa điểm và thời gian viết thư Lời thư gửi tùy vào đối tượng mình viết thư Để mình có lời thư gửi cho phù hợp Ví dụ viết cho ông bà, cha mẹ, những người lớn tuổi Thì chúng ta phải xưng là ông bà kính mến Hoặc là ba mẹ kính yêu còn nếu thư gửi cho bạn bè, trang lứa thì chúng ta có thể là bạn thân mến hoặc là bạn thương mến. Phần thứ hai là nội dung chính. Các em sẽ nêu lý do mục đích viết thư, thăm hỏi tình hình của người nhận thư và thông báo tình hình của người viết thư, nêu ý kiến cần trao đổi hay bày tỏ tình cảm. Và phần thứ ba đó chính là phần cuối thư. Các em ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn, chữ ký. Bây giờ để khắc sâu kiến thức, Cô và các em cùng nhau áp dụng nhé. Em hãy viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay. Đầu tiên em xác định rằng viết thư cho ai? Đó chính là một bạn ở trường khác. Và mục đích viết thư là gì? Đó là viết thể thăm hỏi này, kể cho bạn nghe tình hình của lớp và trường em hiện nay. Cách xưng hô như thế nào cho phù hợp? Vì là viết thư cho bạn nên mình có thể xưng hô là bạn thân mến hoặc là bạn thương nhớ. Và nội dung thăm hỏi ở đây, chúng ta có thể thăm hỏi về tình hình sức khỏe của ba mẹ bạn, của bạn hoặc là tình hình học tập của bạn mình. Và kể cho bạn nghe những điều gì? Kể cho bạn nghe về tình hình của lớp và trường mình hiện nay. Sau đó thì nên chúc bạn vừa hứa hẹn điều gì? Mình nên chúc bạn mình thế nào nhỉ? À, mình chúc bạn mình là sẽ học tập tốt và đạt được thành tích cao nhất trong năm học này và hứa hẹn là một ngày gần đây hai đứa mình sẽ gặp lại nhau để trò chuyện nhé. Như vậy, cô đã gợi ý cho em các nội dung để viết một bức thư. Bây giờ các em sẽ viết bức thư nhé. Cô và các em vừa tìm hiểu xong nội dung chính của bài tập làm văn viết thư 
em đã hiểu được mục đích viết thư và cách trình bày một lá thư gồm những phần nào và nội dung nào. Phần kiến thức của cô kết hợp với sơ đồ tu di sẽ giúp các em hiểu nhanh chóng và làm bài thật tốt để viết một bức thư cho bạn hoặc cho người thân của mình. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu Chí Nhớ Học Đường tiếp theo.